蒙古，魔族屠宰人家，幸仙人世出蜀山，以神兵无臣，驱而封之。经千年，无臣见一念凡尘。本可用元神修为封印魔门，你为何不顾山下百姓性命，硬要使用这蜀山禁术？舍这数人性命，两界之内可保三界太平。既然你与人们不同道，今日我必保众人性命。什么时候有这么厉害的法器啊？嘿嘿，古书有云：“王八看绿豆。”对呀。今天我蜀山边外弟子何望生收了你这个龟儿子。元臣子。风若离听令，赤焰火凤与千年玄武纷纷现世，人间危难，二人马上下山降服，但切记不要露出蜀山身份。原来是这么可爱的小乌龟啊！龟儿子，你这么淘气，你娘知道吗？
既然都是来降魔的，我们作为蜀山边外弟子，带带他们可以。油嘴滑舌，还不速速逃命！来来，伏魔降魂，百息尽灭，天落朱雀，地震玄武。千年玄武已被收复，我们速回蜀山复命。等望生哥哥上山转了账，一定会让师傅收你们为徒。你，你们这群小毛贼，不要脸，虎口夺食，别让我再看见你们俩！到的蜀山同款玉佩要不要啊？等我上蜀山转了证，让你知道什么是真的。哎呀，也不知道你什么时候能转证啊。望山哥哥很快就会转证的。一、啊，没有关系。作为蜀山的边外弟子，一定要有度，不要理会这些世俗人的目。哎，望山，你看看啊，蜀山最新的剑谱啊，仙人早晚会发现。离开这个风云，最新的修成正果。你怎么离开这个鬼呢？看看吧，看看吧。哎，怎么样？哎，哪来的要饭的？没钱还想喝酒？我有钱。老子你！我的钱！哎呀！大叔，你没事吧？这是谁呀、啊？穿的像模像样的，一点教养都没有。大叔，别担心，我替你教训。年轻人把一个老人家踢得那么远，总该说声对不起吧？晚了，现在事情已经是这样，拿个几十两银子出来给老人家看病吧啊！王生哥哥。别看了，我这可是上好的花雕，你买得起吗？你，哎呦，公安，哥哥哥哥哥，客官，客官，你真帅，真有眼光。这山下之人，也只有你索性逃脱了。我用这伏魔镜，助你补齐一魂一魄，救你性命。这九湖一病葬于你孤身。愿你能逢凶化吉，安度此生。这,这酒壶挺精致啊。这个可不能给你，这酒是给旺生哥哥伏魔用的。大叔，嗯，这个酒壶是我送给依依的。依依不是小气，只是比较爱惜。来，嗯，咱们用大的，喝个痛快。喝。没想到你我二人竟有如此缘分。干。珍藏多年的蜀山剑谱，送给你，就当酒钱了。哇，蜀山剑谱，向死而生，死了还用学呀？哎，王生哥哥，不如用这些钱换把新剑吧。不用吧，我觉得你送我这把就挺好的。来瞧一瞧，看一看嘞，上好的簪子玉佩嘞。这位公子好眼光啊！这只发簪，男人送给女人，女人受不了；女人戴上，男人受不了。你要是没钱呀、啊，我可受不了。有这烂大街的蜀山玉佩还三个宝。莫生哥哥，那位公子貌似发现我们了。只能接手来，他会伤了无辜妇孺。走走，躲开，躲开
。不是哥哥，我们应该是迷路了吧？不要慌，不要慌。记不记得我教过你？当找不到路的时候，抬头望月见七星，七星解厄见北斗。嗯、呃，那没有七星的时候怎么办？酒力渐浓，春思荡；脸眉含笑，醉忘伤。不就是吟诗作对吗？看你这春宵楼也没这么稀奇，花魁也不过如此吧。公子想赏这国色天香，自然是要多些耐心。哎，我看姑娘倒是国色天香。姑娘不是本地人吧？<笑>公子说笑了，待会儿见到花魁，怕是就把妾身给忘了。嗯，不能。嘿嘿，我在这个蜀山镇混迹了这么多年，从来没有听说过有什么春宵楼啊。与其寻根问底，不如我们来个交杯。好啊。哎呀！哎呀！吓死了！姑娘不要怕，这是酒饮。你那个酒里掺水，这衣裳就好喝。哪儿有？还是小姐姐的大花酒更好喝。公子啊，一只寡言少语。难道今天只为那花魁而来？闭嘴星辰月，一壶九霄魂，符咒风魔神。
变成我的坐骑，直飞蜀山。国凤，还不束手就擒？我幻化这春霄楼，杀尽天下贪淫无度者，岂不也是替天行道？人尊人道，自有法律，岂须你魔族胡乱插手？哎哎哎，小子，恕我开的风魔眼看破这火凤的真身呐！我要骑着他上蜀山，别给捣乱啊！这火凤并非你二人之力可以降服，速速躲开，玉佩的事，等会儿再给你们算账。花生哥哥，这句话你觉得耳熟吗？特别耳熟，难道我想不起来？你们既然要搅局，我就让你们有来无回。丢了玄武，跑了坐骑，我的命咋就这么苦呢？香吧，关心事，找死！哎呀，爷，这次我来给你们分担。你慢点啊，别掉水里！我这……哎呀呀呀，温家路窄呀、啊，说说吧。啊！啊！你让我自己找，不好吧？也行，那我就不客气了。
了，你中了迷香，只要是在救。这迷魂香，哎，需要冷风灌入胸前的灵虚穴才可以解啊。这边救人呢，王胜哥哥，看他一直是一个人，你说会不会是那个男的拿了玄武魔镜之后就不要他了？有可能，要不然他也不会跟咱们抢那个大火鸟了。那他还真是挺可怜。可怜之人必有可恨之处。这样吧。我呢，已经算出了那只大火鸟的方位了。你帮我们把它给收了，救命之恩不用你还了。哎，你要去哪儿啊？哎，你们这些人真是死性难改啊！刚才我在船上那些话都白说了。一，来来来来来，你接着飞。那赤焰虎凤乃是魔族四大魔将之首，非你二人之力所能降服。我劝你们不要去白白丢了性命。实不相瞒，我是魔族的大。那个火鸟是我的坐骑。这两人对我误会太深，如果再不表明蜀山身份，他们定然不会听我劝告。念你二人相救于我，我也只得亮明身份。我乃蜀山剑圣弟子风若灵，此玉佩乃师尊所赐谢礼。哎，你也亮一个！哎，看见了吗？我被这蜀山同款骗了这么多年，就你这破玩意儿都入不了我的法眼。我来蜀山弟子风若离，命你二人速速离去。师伯娘，看到对面的三天御剑术了。师伯，我信了，你快收了神通吧。谁是你师父？你二人速速离去。师父，我不说我没哭，我就死在你面前。万生哥哥想上蜀山多年，你不收他，他真的会寻短见啊！自便。站住！你要是这么绝情，我怪我父母。虽然我之前嘴上对您有所冒犯，还偷了您的荷包，还无意之中轻薄了，还看到了本来不该看的东西。闭嘴！怎么说？你原谅我了？多谢师父原谅。师父不仅大仁大量，剑法玄妙，还超凡脱俗，美若天仙。这不过江湖闲工，且多是贪恋美色之徒。而且魔族阴险狡诈，善人伪装，弟子不才，不仅略知江湖伎俩，还有一双可以识魔的法眼。如果我能待在师父身边，一定让您如虎添翼，所向无敌。这小子虽然油嘴滑舌，但本性，还有一双识魔的眼睛，却能弥补玉峰剑的不足。嗯，哎呀，您就收了他吧，这么一直拖下去，我怕那个火风趁机跑了，而且。不过，我有言在先。弟子一定言听计从。启禀师尊，此千年玄武是我与若离师妹共同降服。师妹发现火凤踪迹，已先行前去探查。不成神剑可有下落？弟子无能，尚未寻得。我等即刻下山，再去寻找。两具大限将至，魔界蠢蠢欲动。若无尘剑再不现实，这蜀山剑术又无
法再次施展，岂非我真要在这风魔塔内耗尽千年修为？哎，祝贺我们成为蜀山弟子！师傅的一招蜀山剑法真是太厉害了！干！干！老子让我来吧！赞！我是哥，真棒！耶！真香！我是哥烤的原味最好吃。师傅，太棒了！蜀山清修，少施荤腥。哎呀，这是我拿手好菜，你尝尝，怎么样？好吃吗？爷爷，再多烤点。哎，师傅，我给你讲讲我这双封面的来历，好不好？不好。那要从二十五年前那个寒冷的夜晚说起吧。爹娘也不知道我是被谁遗在家门口，身边还放着个酒葫芦。爹娘对我视如己出，疼爱有加。不想爹娘先后病逝，我便从此无依无靠，一人浪迹天涯。后来见到依依，我俩才相依为命，一路伏魔。所以有这双厉害的封面是怎么来的？其实我也很想知道。晚好的。玉灵所到，封我母亲。师傅，去哪儿？好心提醒我们呀，人非善恶，我们也是一样的呀。你们口口声声说要跟我上蜀山，可是对魔族却心慈手软。爷爷，你这样善恶不分、是非不明，我还怎么带你一块上蜀山呀？赶紧道个歉。哼。哎，师傅不要生气啊，依依只是一时糊涂，咱们早点休息，明天还得去抓大黄鸟呢。想不到，你们竟然找到了这里！岂止啊！今天我们还要收了你呢！哼！这可不是春宵楼，让你们看看什么是真正的赤焰炼狱！国父先已灵力大增，你二人先小心一点。
行了。三天不打，上方接了。这什么地方啊？这里是桃园村。这是村长苗姐，这是他儿子虎头，这是杨大夫，是他们救了我们。哈、啊、哈，谢谢你们救了我。酒壶我给我拿了，咱们呢就别在这儿妨碍人家小门口了。哎，这几人行迹可疑，好像我梦中看到了魔族。一，酒葫芦打破了啊！酒葫芦没有了，我看不了疯魔眼呀、啊。你就别疑神疑鬼了，好好休息吧。可是，哎呀，别可是了。好吧。哎，对了，师傅呢？他受了重伤，正在休养。哦，我去看看他。师傅，玉峰剑乃是师尊所赐，这可如何是好？哎，师傅，师傅，我该怎么跟你解释这一切呢？我会不会连来往生会上不了蜀山呀？风姑娘所受之伤实属罕见，要想根治，唯有村外施水崖水潭之下，上古仙人遗留的具有定魂稳魄、起死回生之功效的冥魂珠，可救。不过，不过什么？不过，听闻那潭下水深万丈。前去寻找那冥婚珠的人，全都有去无回呀、啊。汪生哥哥，别难过，我们一定能想出办法的。办法嘛，也不是没有。按这个方子去抓药，方可保他性命无忧。<笑>谢谢大夫。不孕不育不着急，桃园村里有了一。有。对不起啊，对不起、啊，这个。鹿茸三钱，人参四钱。鹿茸三钱，人参四钱，白芷七钱。大家快来帮忙啊！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。哎，要钱我一定会给你们的。没吃东西，拿几个包子吃吧啊！谢谢大娘。哎呀，好像还差一位鹿茸。鹿茸可能没有了，但是有上好的袍子脚，这可比鹿茸好多了。谢谢你啊！哎，你头怎么了？没事，刚才不小心摔了一下。你快拿去给漂亮姐姐治病吧。他是小憨，咱们这几天吃的东西都是他做的。你醒了？哎，对不住了，师傅，我又得听到你了。你把眼睛闭上，尽快哈。跟您闹着玩呢，我哪敢再轻薄您呢？啊，我早就想好办法了。嗯，神了呀！杨大夫说了，只要这口淤血吐出来，你的病情就算是稳定了。小汉，姐姐想问你一个问题，你要认真回答我。那你快问吧，我还要给漂亮姐姐送水果呢。你觉得汪生哥哥和里面的姐姐？我觉得他们俩挺般配的。
他们俩要是生小孩，一定特可爱。依依姐姐，你说对吧？嗯哎，师傅，慢点，给师傅送药去。药马上就好，把药喝了再走。我这个身体好得很，根本就不用吃药。哎，咱这是……莫生哥哥，你伤还没痊愈，又耗了很多真气，你就别再逞强了。哎，对了，依依，有件事情我一直想问你，那天在火矿的古墓。你有没有看到一个白发的魔族出现？没，没有啊，一定是你看花眼了。或许是火凤被你师傅打出原形了吧？哎，对，难怪师傅会伤得那么重。我的葫芦修好了吗？难道你还觉得他们可疑？<笑>魔族阴险狡诈，善于伪装。我们作为伏魔人，绝对不能放松警惕，让魔族做了主子。送药去了。姐姐放心吧，今天一定能修好。酒壶修好，旺生哥哥开了眼，村子的秘密就瞒不住了。我觉得旺生哥哥和漂亮姐姐都是通情达理的人，我们是好是坏，他们一定能分清的。我看妹妹担心的是另有其事吧？没有。行啦，解释过来人了。你那点小心思我还不知道。可惜他不明白，明白了又如何？还有个天仙一般的师傅，看着你们三个这样啊，姐姐，我想起了深藏心底、不为人知的一段往事。什么不为人知啊？你跟那个叔叔的事，全村的人都知道了。哎，你个熊孩子，你去出去玩去。傻丫头，你可懂“得意知新人，不问前世”？只悦今生，不论从何而来，又要去向何方，只求真心相伴，又何须在意是否长久，能否记得？看，活脱脱一个绝世美人儿。哎。你这又是何苦呢？我都不知道自己到底是不是人。即使拥有这般容貌，又能如何？望生哥哥和他师父一心伏魔，我又怎配留在他身边呢？启禀师尊，徒儿已去过火凤的巢穴。那古墓中一片狼藉，火凤不知所踪，想必师妹已将其降服。若真如你所言，若离为何迟迟未归？一定是那火凤难缠，怕是师妹，怕是师妹受了伤，在别处休养，耽搁了吧。师尊放心，徒儿这就下山去寻师妹。这蜀山之上，岂容得这不耻之物
转眼已是寒冬，这万物凋零，也都纷纷急着入土了。师傅，您别胡思乱想啊！等您再好点，咱们就回蜀山，我还得跟您学蜀山剑法呢。喝酒吗？云深不知仙归处，酒醉不识乱世愁。哎呀，我自己来。这醉酒心悸的感受，竟如此美妙。难怪世人多贪恋美酒。只要师傅您不嫌弃，以后呀，我就带您喝遍天下美酒，吃遍天下美食，赏遍这天下的美景。若不是我自幼与父母失散，被师尊带上蜀山，或许我也会像这里的村民一样。过着无忧无虑的生活。师傅，您喝醉了吧？这么重要的蜀山宝物，您赶紧收好了。持此玉佩者，即为我们弟子。你若不愿收下，我撤回便是。别别别别别！哎，师傅，想不到这人间的玩笑开起来，竟如此有趣。师傅。有时候这人间的玩笑，开起来可是个要人命的。近日你薅损真气，为我制药，我来传你几式固气回元的剑法。开以阴阳，合以乾坤，持以春夏，行以秋冬。谢谢啊，花生哥哥，你的酒壶我帮你修好了。厉害呀！哎，这可比以前那个看着有气势多了啊！谢谢你啊，小捕头。哎，对了，啊，我也给你准备了个小礼物。坐公车也太丑了吧，哄小孩呢。这是我小时候最爱玩的。哇，居然有字哎！嘿嘿，花生哥哥，嗯、听依依姐姐说，你能看见魔族，是真的吗？那当然了，我只要喝了这酒壶里的酒，任何魔族逃不过我这双风魔眼。那然后呢？然后肯定把他们就地正法，打回原形啊！魔族来了，我要吃了你！哎、你这个小不点<笑>这么可爱，你还要吃我？我先吃了你吧。我才是大魔王啊！那魔族都是害人的吗？当然。哼，我玩风车去了。人分善恶，我们也是一样的呀。也不全是。
小姐，我有些话想问你。谷子恒，别玩了，去喊你依依姐姐吃饭。哦。我知道，你已经看出我们的身份了。这些村民，二十四年前，我救了一位重伤的公子，怎知道他竟是与魔族大战的伏魔师。我本以为我会命丧他手中，而他却跟我说。世间生灵，皆有善念；人魔仙三界亦然。再后来，我们就来到了这与世隔绝的小山村，让那些心存善念的魔族们有个落脚之地。可毕竟，人魔殊途啊。将心比心呢？如果别人对你真心的好，又何须在意这些呢？我是可以不在意。可是这样，能瞒得住师傅吗？你处心积虑接近于我，又与他们设局骗得我信任，看来这世间果真如师尊所言，人心难测。师傅，听我解释。就可，王生哥哥。师傅。王生哥哥，你没事吧？何姨，你这样就让我连跟师傅解释的机会都没有了。我是要保护你啊。有你保护吗？我告诉你，如果师傅有个三长两短，这辈子不会原谅我。他的伤乃是强运真气御剑所致，并非依依姑娘所伤。此刻，赤焰之毒已蔓延其全身。唯有用纯阳之力平衡阴阳，方可暂缓毒发。师傅，生死攸关，别怪我。住手！既已骗你殒命，又何必虚惊假意的救我？我足足凶恶残暴，应该感谢杀绝。但这些村民不遗余力救了我。又对我们悉心照料，他们这么善良，让你明白他们的身份善恶。执意将他们，那我们又和那些恶魔有什么分别？师傅，你心虚，先别想太多了，专心疗伤。这些真气只能延缓毒法，只有赤水崖的牛魂珠才能帮你保命。师傅，好好休息，等我回来。我本想与你道别，却不想造成这样的局面。既然如此，我便去取那凝魂珠。如果我真的葬身于此，我们便来世再见。
跟大家去救你师傅吧。第一，你站住！依依身份未明，我伤了你师傅，你要取我性命拿去便是。那你的命就是我的了。不许你再做这样的傻事儿！花生哥哥，我都想明白了。我呀，不想再做什么伏魔师，不想再上蜀山打听我父母的下落。等我用这凝魂珠救了师傅的命，就依旧没办法，浪迹天涯。无论望生哥哥作何决定，一路祝你得偿所愿。十五位，走四季，半三生，二人合一。你不怪依依了。嘿嘿，没有依依那样的美酒，我又怎么能以酒为伴呢？可是，也不知你师父能否放过苗姐他们。这是驱风止痛的良药，你趁热喝了吧。那逝水崖下凶险异常，如若不是真心待你，怎会为你拼死去寻药？我们从未有害人之心，难道就是因为我们的身份，连生存下去的权利都没有了吗？如果你执意要受尽全村之人，可看我们是否还手。漂亮姐姐，对不起，我上山采果子，耽搁给你送饭了。你是不是饿得厉害呀、啊？阿美这世间果然如师尊所言，身心难测。你是又需要袍子脚治病吗？这次用这边吧，不用你动手，我自己来。可知我是要杀你？你倒是动手啊！姐姐漂亮，憨憨不打姐姐。我不是漂亮姐姐，我是蜀山弟子风若离。
师妹，你找到这魔族寄居的村子，大功已件。快随我回蜀山复命吧。以后你啊，别那么任性啊。启禀师尊，师妹与火凤交手，身受重伤，后被众魔族困于隐秘之地。幸我及时发现，已带众师弟将其尽数除灭。师尊，我们是否错了？次犯错我都替你隐瞒，可这次你是非不犯，铸成大错，我也无能为力。何为对错？何为是非？以你的资质，假以时日，定可成仙入道。难道你要舍弃这一切吗？我能知晓这人间冷暖。至此，玉佩者，即为我们弟子。守阵，竟敢擅闯蜀山圣地！我见你二人并非魔族，交出玉佩，饶你一等不死。这些人道貌岸然的样子，真让人恶心。
我蜀山降魔济世，不问凡人。我劝你，勿与蜀山为敌。出来！蜀山之上，岂容你放肆！让风若离出来，如此两地。爷，老师哥哥，呸！呀！连把剑都握了，连接我一招都不配。恭贺师尊，玄德剑灵。恭贺师尊。做某母，牺牲了五姑的生命，你这样与恶魔又有何分别？你本是三界之外的仙家法器，无人见，除万界风草，可你却自甘堕落，许那些凡夫俗子贪恋红尘。小魔之主，你怎么会懂得人间真情可贵？执折磨你，老人恢复无尘剑身，镇守魔门才是你的宿命。
，我用涅槃之力赐你重生，你将会是复兴我魔族的关键所在。这牛红烛，虽可将你复生，但以我的修为，也不知是否能为你接续几万。我只能拼死一试
我生长于此，习惯了冰冷的亲吻，以为看透了这生死别，却从未想过会遇到那样一个人，如初春的暖阳，带来了世间的九月花香。这是我一生从未感受过的美好。师师妹，若来生你不再恨我，我愿随你饮尽天下美酒，尝尽天下美食。苍生，无臣剑，镇守我们的仙家法器。你们的仙家法器，我只认你一妹妹。是你见归位，天命。是这样，就灭了这天命。
剑不值得。记得二十四年前活下来的那个婴儿，难道是你汪生哥哥，爷爷。汪生哥哥，至今日，我才明白，你我虽仅一步之隔，却因三界有别，终难圆满。如今你所遇万般劫难，皆是因我贪恋太多。不过哥哥不要伤心，这一世依依能和你相遇相伴，心满意足。哥哥不要再因你一夜而落泪，我愿抹去一切尘缘。哥哥就当是做了一场大梦，忘了依依吧。爷爷。十五位，走四季，半三生，二人合一。没有依酿的美酒。没有，怎么能以酒为伴呢？旺盛哥哥烤的野味最好吃了。哎，用吧，你送我这把剑挺顺手的呀。
。十五位走四季，返三生。嘿嘿嘿，不错呀。嘿。半三生，二月。